Right, isang malit lang na intro dun sa ating gagamitin software para dito sa revision control track. So, dalawa yung gagamitin natin na software. Yung uh, una is yung subversion. Ako, nung nag-umpisa ako mag-develop, uh, nag-umpisa ako sa magtrabaho sa developer, ang gamit namin CVS. Ang problema sa CVS, well, okay siya kung simple lang yung ginagawa mo. Pero pag malaki na yung project mo at marami ka nang ginagamit sa revision control, uh, dumaan na may kita ka, nakabulok siya. For instance, mahirap mag-merge, eh, mahirap mag-merge ng branches, mahirap mag-branch, actually, mahirap rin mag-tag, abutin ka na ilang oras para mag-tag. And, well, uh, a bunch of other problems. So, yung subversion, it's, in Apache subversion, software siya na ang main uh, goal niya nung ginawa siya is to fix yung problems ng, ng CVS. Uh, so, it's a uh, client server. So, centralized siya na version control system. Meron siya isang repository may project ka. Then, it also uses yung primary na ginagamit niya na uh, strategy is yung, yung, re- yung re- resolution strategy niya is yung merging. However, it also supports locking in uh, a certain way. May 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 way siya para maggawa ng maglock ng files. So yun, sa version kasi medyo sikat siya. It's probably the most used version control right now. Uh, however, uh, sa version isn't perfect. It's not really meron siya mga problema rin. So, meron tayong gagamitin na yung isang pangalawang version control system na software, which is Git. So, ako, hindi, ko na, hindi na ako gumagamit ng subversion yan. Kaya nga, uh, as we go in the subversion track, talagang sasabihin ko na disclaimer, hindi ko talaga ginagamit subversion na to. Kaya, lahat ng tinuturo ko galing sa manual lang to. Hindi ko talaga to ginagawa sa tunay na buhay. Ang gamit ko uh, for everyday use is Git. It's a decentralized it's a distributed na version control version control system na ginawa ng well ginawa ng Linux team a bunch of people from the Linux team primarily si Linus Ren kasi parang si Linus nagtara- nagtrabaho rin siya alam niya rin yung kano ka bulok ang CVS and nakita pero nakita rin niya na kailangan ng version control system nung ginagawa nila yung Linux kernel pati ngayon ginagawa pa rin yung Linux Linux kernel so yun nag ano nag uh, gumawa sa sarili ng version control system and it's a distributed revision control system. Ang uh, yun uh, pasikat na ngayon ng uh, Git kasi because of GitHub and all that and na tututo na rin yung mga tao yung mga advantages ng uh, uh, ng distributed yun decentralized na version control system. So yun aside from distributed it also is, uh, it only uses yung merge, yung merging. Wala siyang lock. Uh, parang naisip nila na if you want to lock, uh, if you want to sabihin na kailangan mo talaga locking, dapat pag-isipan mo kung talagang kailangan mo ng locking. Kasi uh, Git is primarily used for code. It's not used for binary files. Pero kung kailangan mo ng uh, locking, you will have to use some other tool. There are ways to do it in Git, pero hindi ganun. So, yun. Ang gamit natin, uh, so, unahin ko yung subversion, kasi nga, yun yung pinakasikat, malamang, pag pumasok kayo sa isang kumpanya, yun yung gagamitin nyo na version control system. And, we should, uh, we're going to follow that up with Git, kasi Git would be our primary version control system for the entire site, yung pangkaraniwan developer. Kung mayroon ka may hita na code, kumari sa HTML, ang gagamitin natin doon na uh, pang host ng HTML files, you're going to use GitHub pages, and in order to do that is you're going to have to use Git. So, yun. So, yun. Uh, that's it for this, ano, non-lesson. Uh, click nyo na lang yung uh, sa right, uh, well, mag-umisa talaga kayo sa version, pero kung gusto nyo mag-skip sa, ano, git, okay lang. Wala problema.